abbiamo visto abbiamo preso un pezzo di legno tagliato grossolanamente con anche un, una parte di corteccia attaccata prima dobbiamo lisciarlo molto bene e in questo caso abbiamo usato una macchina elettrica perché è anche un po' faticoso con una carta abrasiva mh, con grana grossa è un lavoro un po' lungo e faticoso ma necessario perché altrimenti quando si va a pirografare un legno non completamente liscio la punta eh, non scivola bene e quindi non si riesce proprio a lavorare col pirografo poi passiamo a rifinire a mano con una carta vetrata un po' più fine rispetto a quella di prima e anche lateralmente sugli spigoli conviene grattare bene in modo da togliere eventuali schegge che poi possono darci fastidio sulla parte della corteccia quindi non dove si andrà a pirografare ma uh, sui bordi si può passare un po' di vernicetta all'acqua di flatting eh, in modo da renderlo più lucido e proteggerlo non conviene fare questo anzi non si deve proprio fare questo sulla parte da pirografare che deve essere eh, legno senza assolutamente vernici Una volta preparato il legno scegliamo un disegno che si adatti al tipo di legno, alla forma del legno. In questo caso abbiamo scelto un cane con delle sfumature. Lo attacchiamo con un po' di carta gommata al legno, poi inseriamo un foglio di carta carbone con la parte copiativa rivolta verso il basso, quindi verso il legno e cominciamo a ricalcarlo con una punta eh, molto fine e piuttosto dura in genere si utilizza l'HB conviene ogni tanto controllare di aver disegnato tutti i particolari perché poi una volta tolto non si possono più aggiungere Utilizzeremo un pirografo con la centralina e la regolazione della temperatura, in particolare una punta piatta che mi permetterà sia di fare dei contorni molto netti sia di fare le sfumature. Parto con il contorno.
quanto riguarda le parti sfumate il metodo è quello di abbassare la temperatura e ripassare più volte sullo stesso punto
qui vediamo ancora per fare le sfumature abbiamo un tocco molto leggero una temperatura bassa si crea proprio un effetto sfumato permette di dare un po' di volume al disegno Non è ancora tutto completato, ma spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile per i vostri lavori. Se ancora non avete un pirografo potrebbe essere l'occasione e se vi interessa anche elettronica didattica ha vari pirografi a disposizione. Intanto vi saluto, continuate a seguirci e buona giornata a tutti.